Va gente, Dragon Ball Legends metió lo que son nuevos iconos al juego Donde nos pueden dar pistas bastantes, bastantes jugosas Así que vamos a comenzar con este video gente Vamos a comenzar con lo que nos interesa, ¿no? Porque chicos, tenemos esto de aquí Tenemos nuevos iconos duales Pero antes de empezar chicos, quiero decir que hay dos opciones para esto, ¿vale? No sé si la cámara pues está viendo bien o mal pues bueno gente, tenemos dos opciones Que todo esto sea para el nuevo modo de juego O que sean para personajes eh, nuevos, ¿no? Que tengan otra vez la mecánica de los duales y todo ese tema O incluso podrían ser ambas cosas En este caso chicos, yo opino que son ambas cosas, ¿vale? También hay algo que quiero comentar Porque la gente está en plan ¡Bru! Es que nuevo gadget, no sé qué madre es. No, o sea, esto que ven acá, chicos, este icono de aquí, que es un amarillo plus, y este icono de el Vanish, no significa nada nuevo, ¿vale? Este icono simplemente está ahí para estar ahí, chicos. Es un icono que tiene que estar en cada batalla, porque es el icono de el Vanish. Esto no es nada nuevo. Pero lo que sí es nuevo, chicos, es esto de aquí, que tenemos ahora amarillo plus. Tenemos. Rojo plus, verde plus, azul plus Y todos los colores en plus Incluso también tenemos oscuro plus Y si no estoy mal, luz plus por aquí debería estar, ¿no? También está por ahí, chicos, el, mira, acá está Tenemos el luz plus que no sé qué será esto No sé si será una nueva mecánica para un futuro Pero yo ya había visto esto como antes chicos, el tema de amarillo plus, azul plus Eso yo ya lo había visto como antes, pero no recuerdo cuándo fue eso Pero se me hace similar, ¿vale? Y también tenemos nuevos iconos duales Lo tenemos con el amarillo, con el azul, con el purpose pues Obviamente ya lo teníamos Con los blue boys, obviamente Con el verde, eh, con el rojo También lo tenemos con el elemento luz Con el elemento de shallot Que esto es lo que me explota la cabeza Y... Lo siguiente me la explota aún más Tenemos el icono oscuro Pero con dual ¿Qué es esto chicos? Ahora en... Si esto fuera Del nuevo modo de juego Pues yo no sé cómo los personajes A los que nosotros nos enfrentamos Por ejemplo, en lo que nosotros vimos vale En el trailer o bueno Las imágenes que nos mostraron Nosotros solo nos enfrentamos a un personaje Chicos, que en ese caso fue Napa no nos enfrentamos a dos, así que nuestros oponentes no podrían cambiar entre ellos. Así que esto sería para nosotros en teoría, ¿vale? Así que si esto es así, ¿qué personaje oscuro, bro? Vamos a tener aquí, porque no hay ni uno, chicos, no tenemos ni un personaje oscuro. El único personaje oscuro que a mí se me ocurre que podría llegar... Es el Giblet, bro, el Guillermo jugable Y también lo tenemos, eh, lo que es esto aquí, ¿vale? El dual, pero con luz, que sería con Shallot La teoría sería que a lo mejor en un futuro llega Shallot y Giblet dual Y a lo mejor ellos pueden cambiar entre ellos y así se cambia esto Pero sí, chicos, vamos a analizar lo que es todo eso Aunque ya empezamos técnicamente Así que bueno, tenemos lo que son todas estas cosas de aquí, que yo supongo que estos cuadros si sí serán del nuevo modo de juego, o eso quiero intuir o a lo mejor es como un upgrade también para lo que es el torneo del poder, porque aquí tenemos un poquito de cosas de el torneo del poder, vale, que sería como estas casillas de acá, tenemos ultimates, pero con rayos eh, púrpuras, que esto creo que nunca lo he visto antes Así que gente, es probable que nos agreguen lo que es algo que vaya más allá de las cartas Ultimate que siempre hemos tenido A lo mejor tendremos otra cosa más Yo que sé, una carta, no sé cómo la llamarán bro, pero en plan tendrá como estos rayos morados que vemos aquí gente Porque bueno, los rayos azules, ¿vale? Siempre son de lo que es el Ultimate, ¿vale? Si no estoy mal, aunque aquí tienen una forma diferente me da la sensación, pero estos rayos nunca los hemos tenido. Así que a lo mejor tendremos otra carta. A lo mejor esto es para otros personajes. Pero yo dudo que metan lo que es una nueva mecánica de cartas para este modo de juego. Y lo dudo bastante. Yo creo que esto es para, en general, un nuevo personaje, ¿no? Así que... Sí, gente, tenemos lo que son estos iconos duales. Ya saben que esto de aquí, pues, es el icono del Vanish y ya está. Nada del otro mundo. Tenemos lo que es 
Yo acá había visto algo interesante Para acá está Tenemos este icono Que creo que este es el del veneno Si no estoy mal Aunque yo lo interpreté de otra manera Como si fuera diferente Pero si no estoy mal gente Si no estoy mal Aquí había visto algo Ah vale Estos iconos de acá Tenemos el icono de Strike Tenemos el icono de Blast el icono de lo que es Special Move y Ultimate. Ahora, con estos cuatro iconos, supongo que cuando un personaje lance, yo que sé, un ataque, por ejemplo, estamos jugando con cuatro personajes o cinco, pues cuando tú estés con el principal y los demás ataquen, supongo que este icono les aparecerá, ¿no? Yo supongo. Y pues por lo que yo veo, gente, eh, tenemos estos cuatro iconos, así que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor esta carta morada... No existe o es algo más raro O a lo mejor también hace parte del tipo de cartas ultimate Aunque no tenemos lo que es el icono de cartas verdes Así que quizás esto también hace énfasis a este icono de acá A las cartas verdes Yo supongo chicos, la verdad que tengo bastantes dudas Pero obviamente tenemos iconos que ya sabemos Por ejemplo el de Senkai El de transformarse y que quedan contadores para que te vuelvas a destransformar tenemos estos eh, números de acá que es para pues para que el combate salga con los números el número de daño el número de críticos por aquí está y todo eso de aquí gente también esto que vemos acá es del torneo del poder si no estoy mal así que creo que todo esto está combinado tanto para nuevos personajes tanto para el nuevo modo de juego tanto para lo que es el torneo del poder, ¿vale? Gente, aquí tenemos lo que es otra imagen, ¿vale? Tenemos nuevos iconos de intercambio. Esto sí puede hacer hincapié a un nuevo personaje, ¿vale? Porque el que ahora tenemos es de color morado, si no estoy mal, pero de color verde si no tenemos. Tenemos también este de color blanco. Ojo, ojo, Killer y Shadow Dual, chicos. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿vale? Tenemos el medidor. Tenemos otra vez el icono este de... Eh, el light pero con intercambio El icono del cooperativo Que es para llamar la atención La barra del jefe Otra vez el icono oscuro que me da ansiedad Tenemos esta barra de aquí chicos Tenemos dos barras que en plan van De abajo hacia arriba Que eso también está interesante A lo mejor pues bueno esto sí es para el nuevo modo de juego Tenemos otros iconos Y creo que esto sería todo ¿No gente? Tenemos este icono del triángulo que nunca lo hemos visto y supongo que a lo mejor será un ataque súper letal Porque bueno, tenemos este icono, ¿vale? Que es el normalito Estos dos de aquí Y supongo que este a lo mejor es un ataque súper letal Que sí o sí debemos esquivar o algo así Yo quiero pensar, tenemos el icono de la energía Que ese ya lo teníamos desde hace bastante tiempo Otra vez el icono de... El Vanish Y sí gente, o sea, tenemos obviamente cosas que ya reconocemos También tenemos lo que es esto de aquí los, El icono de pasar rápido pero si no estoy mal, gente, esto es otro icono de personajes duales, ¿no? Creo yo, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo yo. Si no estoy mal, que nosotros tenemos es básicamente así, pero solamente morado. Pero verde no hemos tenido ni uno, así que... Pero lo que es un Freezer y un Android de 17 del torneo del por pues de duales, ¿no? Pero pues por ahora no lo sabemos, pero eso será un video que yo pienso traer a futuro, sinceramente. Pero sí, gente, básicamente esto sería todo. Lo que más me llama la atención es el elemento Dark, porque supuestamente nunca, ¿vale? Nunca deberíamos tener personajes oscuros, ¿vale? Y como digo, en el modo del torneo, bueno, el torneo del poder, no, en el nuevo modo de juego, nosotros luchamos contra un personaje, no luchamos contra dos. O sea, el oponente nunca puede cambiar, por lo que yo sé, ¿vale? A lo mejor luego lo cambian. Así que se supone que esto es para nosotros, pero es que nosotros no, no tenemos personajes oscuros. O sea, no tenemos. Y personajes like solo tenemos a Shadow. Así que ya saben que Gilead está suelto por ahí, bro. <ríe> está haciendo sus maldades. Ya, ya empezó. Y pues a lo mejor sí vamos a tener un personaje oscuro, gente. Pero yo creo que eso será tema para otro video. Así que gente, ya saben que antes, antes que todo, dejan su like, su suscripción. Antes de irse de este video, que la verdad estuvo bastante épico, buenardo, me gustó. Y ahora sí, gente, nos vemos en el siguiente video con más. Va, gente, voy a mandarle un saludo a los miembros, así que un saludo para Ángel Marco, Ángel Santiago, Sanguichito, Mauricio R, El Cocún, El Chop XD, Marios 900, Lucho Manzanares, Artur Metallics, Pacheco Álvarez, Cristian Andrés, yo soy Lalo y Nicolás Mesa. Recuerden que si quieren ser saludados, se hacen miembros y tendrán además más cosas. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con más.